Jadikan kita duduk kat rumah uh, Jangan keluar tanpa sebab Sebab lagi banyak kita keluar Lagi banyak kita terkedah dengan COVID-19 ni Assalamualaikum Selamat menonton M4 bersama saya Haris Salif ha, Saya teman anda lagi pada hari ini Jadi kita punya tetamu Kita takkan ada lah dekat studio Kita takkan ada siapa-siapa pun Saya seorang je dekat sini Hari ini kita nak terbang jauh sikit Sebab kita punya guest artist sekarang ni Berada di Perth, Australia Jadi kita akan bersama dengan Raja Ilya Okey Raja Ilya nak tanya lah Macam mana uh, orang kata keadaan terkini dekat Perth Adakah Australia pun membuat uh, langkah-langkah penjagaan COVID-19 sama seperti Malaysia ke macam mana? Okey, keadaan dekat Perth Australia ni sama teruk juga dengan dekat Malaysia. Cuma dekat sini kami still lagi boleh keluar, cuma tak boleh lebih daripada dua orang. Uh, bukan tu saja kerajaan tak benarkan mereka yang berumur lebih daripada 70 tahun keluar daripada rumah sebab kan mereka sangat sangat sensitif dengan uh, COVID-19. Dan bukan tu saja keadaan ekonomi dekat negara ni juga sama teruk macam negara-negara lain ni. Okey, dan nak tanya juga lah dekat Raja Ilya kan, apa yang Raja Ilya boleh orang kata cadangkan untuk membantu golongan-golongan mereka yang dalam kesusahan sekarang ni? Bagi Ilya, semua orang terjejas dengan COVID-19 ni. Daripada golongan miskin, golongan sederhana hinggalah mereka yang mempunyai bisnes yang besar-besar selama ni, semua terjejas dengan COVID-19. Tapi dalam keadaan macam ni, kita kena tolong golongan-golongan yang kurang berkemampuan. Jadi kepada mereka yang mempunyai kemampuan yang lebih, apa kata kita hulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan, especially pada time-time yang sangat kritikal sekarang ni. Exactly, betul apa yang Raja Ilya tu cakap kan. Dan sekarang ni kita nak ke segmen soalan panas pula. Kita ada soalan panas untuk Raja Ilya, jadi jom kita ke segmen soalan panas. Let's go. Soalan yang pertama. Soalan panas untuk Raja Ilya. Berulang alik Malaysia Australia untuk kerjaya seni. Ha, betul ke? Macam jauh je kan? Ya, betul. Uh, tiap kali Ilya ada projek, ada job dekat Malaysia, baru Ilya akan balik ke Malaysia. Uh, dan lepas dah habis projek tu, Ilya akan fly balik datang ke Perth sebab Ilya berkahwin dengan orang Australia jadi Ilya kena spend more time dekat Australia. Ilya still lagi ada family dekat Malaysia. Uh, jadi Ilya akan ambil kesempatan masa Ilya balik untuk syuting, Ilya akan balik jumpa dengan family, dengan kawan-kawan, spend time dekat sana dan uh, tengok bisnes dekat sana. Kalau Ilya dekat sini, mainly dia jadi suri rumah tangga. Uh, kadang-kadang Ilya akan pergi ke audition. Uh, masih lagi dalam bidang lakonan. Uh, masih mencuba dan Ilya percaya insya-Allah kalau ada rezeki um, anything good happen. Okey, kita pun dah clear. Kita dah tak ada dah soalan panas untuk Raja Ilya sebab dekat sana macam sejuk lagi kan. Kita tak yalah bagi panas-panas sangat. Jadi kita nak minta last word daripada Raja Ilya untuk penonton-penonton ataupun peminat-peminatnya yang berada di rumah sekarang ni. Silakan. Okey, pesanan Ilya untuk semua rakyat Malaysia uh, dalam keadaan kritikal macam ni kita kena jaga keselamatan. Jaga keselamatan orang lain, jaga keselamatan kita dan juga keluarga kita. Jadi kita kena pastikan kita duduk kat rumah, uh, jangan keluar tanpa sebab sebab lagi banyak kita keluar, lagi banyak kita terdedah dengan COVID-19 ni. Dan keadaan dekat hospital di seluruh negara sangat kritikal, tak mempunyai katil yang cukup, ubat yang cukup. Jadi kita kena bantu sesama sendiri. Dan bukan tu saja. Kalau anda ke farmasi untuk beli ubat, pastikan jangan habiskan semua stok dekat farmasi itu. Fikir untuk golongan-golongan yang memerlukan, macam golongan yang mempunyai sakit asma, kanser dan sebagainya, mereka perlukan ubat juga. Dan kalau anda ke pasar raya, tolong jangan habiskan semua dekat pasar raya itu. Prihatin dengan orang lain juga, prihatin dengan golongan-golongan tua, golongan-golongan miskin yang mereka tak mampu untuk beli barang-barang yang mahal sebab bila anda habiskan barangan dengan harga yang standard jadi tinggal barang-barangan yang mahal sahaja dan mereka tak mampu nak beli barangan yang mahal jadi kita kena prihatin tolong jangan habiskan barang kat pasar raya dan pada masa yang sama kita kena teruskan ekonomi negara terus pergi grocery beli barang terus order makanan online sebab ekonomi negara penting juga Uh, dan Ilya harap dalam masa enam bulan ni kita dapat recover secepat yang mungkin dan kita kembali ke kehidupan kita yang normal. Assalamualaikum. 
Waalaikumsalam. Ha dengar tu orang-orang Malaysia semua. Jangan jangan kita tak payah nak panik apa kita relax je sekarang ni dan duduk dekat rumah. Jadi terima kasih Raja Ilya kerana sudi bersama kami di Mpop dan uh, untuk anda semua yang terlepas tengok Mpop boleh tengok dekat uh, TV9 dan kalau tengok standard version boleh check out dekat tonton dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami Mpop MY. Jadi dengan kata Raja Ilya nak perform sikit kejap lagi kan? Tak apalah kita tengoklah macam mana. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. My heart is yours. God has released me to share. Hmm. If you could just only know how much I love you. Love is now churning, the fire have a burning, and my whole heart is turning to you. Oh, you are the star in the night, shining and was so bright. The moon in my sail, when I need to prevail, the sun in the day. To show me the way And if you be the star ah, I'll be the sky Ooh, I'll be the sky